హలో వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకేమైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీద కూడా క్లిక్ చేయండి టుడే వీడియోలో ఇరవై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ మూడో షిఫ్ట్ లో జరిగిన ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ అనే వాటిని చూద్దాం ఈ షిఫ్ట్ అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఉందని మన సబ్స్క్రైబర్స్ కామెంట్ చేశారు క్వశ్చన్స్ అనేవి కూడా ఎక్కువ గ్యాదర్ అవ్వలేదు ఓకే సో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అనేవి ఒకసారి మనం బ్రీఫ్ గా చూద్దాం ఓకే లెట్ స్టార్ట్ మొట్టమొదటి క్వశ్చన్ వచ్చి బీసీసీఐ ఫుల్ ఫామ్ ఓకే సో బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఫర్ క్రికెట్ ఇన్ ఇండియా ఓకే సో బీసీసీఐ కు ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అంటే బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఫర్ క్రికెట్ ఇన్ ఇండియా అనేది ఫుల్ ఫామ్ సో బీసీఐ కి సంబంధించి ఫుల్ ఫామ్ అనేది అడిగారు నెక్స్ట్ గిర్ ఫారెస్ట్ నేషనల్ పార్క్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ ఓకే సో గిర్ ఫారెస్ట్ నేషనల్ పార్క్ అనేది ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది అని అడిగారు ఆన్సర్ వచ్చి గుజరాత్ స్టేట్ నేషనల్ పార్క్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు సో మన ఛానల్ లో ట్రిక్స్ తో వీడియో ఉంది కావాలనుకుంటే ఒకసారి చూడండి ఓకే నెక్స్ట్ ఏసియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ ఓకే ఏ సంవత్సరంలో బెంగాల్ ఏషియా సమాజం అనేది ఏర్పడింది అని అడిగారు ఆన్సర్ వచ్చి ఫిఫ్టీన్ జనవరి సెవెంటీన్ ఎయిటీ ఫోర్ పదిహేను జనవరి పదిహేడు వందల ఎనభై నాలుగో సంవత్సరంలో మనకి ఏషియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్ బెంగాల్ అనేది ఫామ్ అవడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ హూ గాట్ ద వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రైజ్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ ఓకే ఆహార్ ప్రైజ్ అంటారు వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రైజ్ అనేది రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరానికి గాను ఎవరికి వచ్చింది అని అడిగారు సో అగ్రికల్చర్ లో మనకి కృషి చేసిన వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఈ అవార్డు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో పంటల గురించి సంబంధించి అటువంటి వాటిలో రీసెర్చ్ చేసిన వాళ్ళకి సో రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరానికి అకున్యూమి అడేసిన ఓకే అకున్యూమి అడేసిన కి రెండు వేల పదిహేడు వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రైజ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరంలో ఎవరికి ఇచ్చారు అంటే లారెన్స్ హెడాడ్ అండ్ డాక్టర్ డేవిడ్ నబారో ఓకే సో లారెన్స్ హెడాడ్ మరియు డాక్టర్ డేవిడ్ నబారో కి రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరంలో మనకి వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రైజ్ వచ్చింది రెండు వేల పదిహేడులో వచ్చి అకున్యూమి అడేసిన కి రావడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ హూ రోడ్ ద బుక్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఆఫ్ మలాదీస్ ఓకే సో ఇంటర్ప్రిటర్ ఆఫ్ మలాదీస్ అనే పుస్తకాన్ని రాసిన రచయిత ఎవరు అని అడిగారు ఆన్సర్ వచ్చి జుంపా లహరి ఓకే మ్యాన్ బుకర్ ప్రైజ్ కి బుక్ అనేది షార్ట్ లిస్ట్ అవడం జరిగింది సో అందుకని బుక్ అనేది ఫేమస్ ఓకే సో ఇంటర్ప్రిటర్ ఆఫ్ మలాదీస్ వచ్చి రైటర్ జుంపా లహరి నెక్స్ట్ ఇలయ రాజాకి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు అన్నారు ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్ ఐడియా లేదు ఇలా రాజా బిలాంగ్స్ టు విచ్ కేటగిరీ సంథింగ్ ఇటువంటి క్వశ్చన్ అయితే అడిగారంట మనకు ఆప్షన్స్ ఐడియా లేదు కాబట్టి ఏమి ఇచ్చారో తెలియదు ఇతను అయితే మనకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ సంబంధించిన పర్సన్ అందరికి తెలుసు ఫేమస్ పర్సన్ ఓకే నెక్స్ట్ రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు ఓకే రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ అనేవి దేనికి సంబంధించినవి అని అడిగారు సో ఈ రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ అనేవి దేనికి సంబంధించినవి అయితే మన మనిషి యొక్క కంటికి సంబంధించిన ఐటమ్స్ రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ అనేవి సో రెటీనా దగ్గర ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఇన్ ద హ్యూమన్ ఐ రాడ్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద రెటీనా ఓకే సో ఇవి దేనికి సంబంధించిన ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఐ ఓకే రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ బిలాంగ్స్ టు ఐ నెక్స్ట్ గ్రీన్ గోడ్స్ డీట్స్ మూవ్మెంట్ మీద ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది అని కామెంట్ చేశారు ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్ ఐడియా లేదు గ్రీన్ గుడ్స్ డీట్స్ అనేది దేనికోసం లాంచ్ చేశారు అంటే టు ప్రొటెక్ట్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ అండ్ ప్రమోట్ ద గుడ్ లివింగ్ ఇన్ ద కంట్రీ ఓకే ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం అలాగే గుడ్ లివింగ్ కోసం కంట్రీలో ఉండడం కోసం ఈ గ్రీన్ గుడ్ డీట్స్ అనే మూవ్మెంట్ ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఎవరు ప్రారంభించారంటే డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ ఓకే సో దీనికి గ్లోబల్ గా రికగ్నైజేషన్ అనేది కూడా రావడం జరిగింది ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఐడియా లేదు కానీ గ్రీన్ గుడ్స్ డీట్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చిందని మనకి కామెంట్ చేయడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ రెండు వేల పదహారు చెస్ ఛాంపియన్షిప్ విజేత ఎవరు టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ చెస్ ఛాంపియన్షిప్ విన్నర్ ఎవరు అని అడిగారు ఆన్సర్ వచ్చి మ్యాగ్నస్ కార్లసన్ ఓకే నెక్స్ట్ విచ్ ఆర్గాన్ ప్యూరిఫైస్ ద బ్లడ్ ఓకే ఏ అవయవం అనేది మనకి రక్తాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది అని అడిగారు సో బ్లడ్ ప్యూరిఫై చేసేది ఏంటి అంటే మనకి కిడ్నీ ఓకే బ్లడ్ అనేది దాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తుంది కిడ్నీ అనేది సో మూత్రపిండాలు ఓకే ఆన్సర్ వచ్చి కిడ్నీ బ్లడ్ ప్యూరిఫైర్ ఏంటి అంటే కిడ్నీ మూత్ర పిండాలు నెక్స్ట్ క్రిస్టల్ అవార్డ్ విన్నర్ గురించి అడిగారు సో క్రిస్టల్ అవార్డ్ విన్నర్ టూ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిటీన్ లో ఎవరు అని సో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో యాక్చువల్ గా క్రిస్టల్ అవార్డ్ అనేది మనకి ముగ్గురికి రావడం జరిగింది ఒకరు కేట్ బ్లాంచెట్ ఎలన్ జాన్ సారీ ఎల్టన్ జాన్
అలాగే మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ అని అడిగితే కనుక మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ అనేది ఉంటుంది ఓకే మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ నీటి ద్రవీభవన స్థానం అడిగితే జీరో డిగ్రీస్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అడిగితే హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఓకే సో నీటి ద్రవీభవన స్థానం హండ్రెడ్ జీరో డిగ్రీస్ అలాగే ఫారెన్ హీట్ లో థర్టీ టూ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్ అనేది ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ బార్క్ సిఇఓ సో బార్క్ యొక్క చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఎవరు అని అడిగారు అన్నారు సో బార్క్ అంటే బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఓకే సో ఇది దీని యొక్క సిఇఓ ఎవరు ప్రజెంట్ అంటే కేఎన్ వ్యాస్ ఓకే ఫుల్ ఫామ్ కూడా చూసుకోండి బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ సిఇఓ కేఎన్ వ్యాస్ నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ మెన్ సింగిల్స్ విన్నారు ఓకే రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ పురుషుల సింగిల్స్ విజేత ఎవరు అని అడిగారు ఆన్సర్ వచ్చి రోజర్ ఫెదరర్ ఓకే నెక్స్ట్ వెన్ వాజ్ ద ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ హ్యాపెన్ ఓకే సో నిన్న కాన్స్టిట్యూషన్ డే అడిగారు నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ సో ఈ రోజు వచ్చి ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్ హ్యాపెన్ దీనికి సంబంధించి అడిగారు మొట్టమొదటి రాజ్యాంగ సవరణ అనేది ఎప్పుడు జరిగింది అని రాజ్యాంగం అనేది మనకి అమల్లోకి ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే ఇరవై ఆరు జనవరి పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో వచ్చిందని చెప్పుకున్నాం కదా నిన్న రిపబ్లిక్ డే మనకి జనవరి ఇరవై ఆరు దీనికి సంబంధించి మనకి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు గణతంత్ర దినోత్సవం అని అలాగే కాన్స్టిట్యూషన్ డే అయితే నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ అనేది సో ఈ రోజు అడిగిన క్వశ్చన్ అయితే మొట్టమొదటి రాజ్యాంగ సవరణ ఎప్పుడు జరిగింది అని అడిగారు పది మే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటో సంవత్సరంలో మొట్టమొదటి రాజ్యాంగ సవరణ అనేది జరిగింది సో ఎనైటెడ్ బై పార్లమెంట్ అనేది ఎప్పుడు అంటే పద్దెనిమిది జూన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ఓకే సో మనకి మెయిన్ గా సంవత్సరమే అడిగి ఉంటారు కాబట్టి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే సో మొట్టమొదటి రాజ్యాంగ సవరణ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి కాన్స్టిట్యూషన్ అమల్లోకి వచ్చింది అయితే ఇరవై ఆరు జనవరి పంతొమ్మిది వందల యాభై నెక్స్ట్ విచ్ కంట్రీ ఈజ్ ద ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఇన్ ఇండియా సో ఇండియాకి తూర్పు భాగంలో ఉన్న దేశం ఏది అని అడిగారు మనకి ఎగ్జాక్ట్ ఈస్ట్ లో ఉన్న దేశం ఏంటి అంటే మనకి ఇండియాకి ఈస్ట్ సైడ్ లో బంగ్లాదేశ్ కంట్రీ అనేది ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇఫ్ మ్యాన్ వెయిట్ ఆన్ ఎర్త్ ఈస్ సిక్స్టీ కేజీస్ ఓకే మనిషి యొక్క బరువు అనేది భూమి మీద అరవై కేజీలు ఉంటే చంద్రుడి మీద ఎంత ఉంటుంది అని అడిగారు ఓకే ఇఫ్ ద మ్యాన్ వెయిట్ ఆన్ ఎర్త్ సిక్స్టీ కేజీస్ దెన్ ద ఆన్ మూన్ హిస్ వెయిట్ ఓకే మనకి భూమి మీద మనిషి వెయిట్ అరవై కేజీలు అయితే చంద్రుడి మీద మనిషి వెయిట్ ఎంత ఉంటుంది సో ఆన్సర్ వచ్చి టెన్ కేజీ అనేది అవుతుంది ఓకే డివైడెడ్ బై సిక్స్ అనేది చేయాలి ఒకవేళ మూన్ వెయిట్ ఇచ్చి సపోజ్ మూన్ మీద పది కేజీలు వెయిట్ ఉంది భూమి మీద ఎంత ఉంటుంది అని అడిగితే ఇంటూ సిక్స్ అనేది చేయాలి అప్పుడు అరవై కేజీలు అనేది అవుతుంది ఓకే ఓకే సో ఆన్సర్ వచ్చి టెన్ కేజీస్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద కామన్ థింగ్ ఇన్ ఆల్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఓకే కామన్ థింగ్ ఏంటి అన్ని పీరియాడిక్ టేబుల్ గ్రూప్స్ లో అని అడిగారు ఆన్సర్ వచ్చి ఎలక్ట్రాన్ బ్యాలెన్సీ అలాగే విచ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ కామన్ ఇన్ ఆల్ మెటల్స్ వచ్చి క్వశ్చన్ కూడా అడగడం జరిగింది దీని యొక్క ఆన్సర్ వచ్చి హైడ్రోజన్ సో ఈ రెండు ఆన్సర్ లో నాకైతే ఎగ్జాక్ట్ గా ఐడియా లేవు సో మన సబ్స్క్రైబర్స్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కూడా కామెంట్ చేశారు ఈ రెండు సో నేను వాటిని ఎగ్జాక్ట్ గా పెట్టాను ఈ రెండు అయితే మీరు ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి నాకైతే కన్ఫర్మేషన్ ఆన్సర్ అయితే వీరన్నిటికి దొరకలేదు ఓకే సో వాట్ ఈస్ కామన్ థింగ్ ఇన్ ఆల్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అనేది విచ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ కామన్ ఇన్ ఆల్ మెటల్స్ ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి పీరియాడిక్ టేబుల్ మీద వచ్చాయని మనకు కామెంట్ చేశారు అలాగే హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్స్ మీద కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది అన్నారు అలాగే ఇటువంటి ప్రాబ్లం హౌ మెనీ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ ఇన్ ద అబౌ పిక్చర్ సో ఒక పిక్చర్ ఇచ్చి అందులో నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ అనేవి అంటే కౌంటింగ్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ ఉంది కదా మన ఛానల్ లో వీడియో కూడా ఉంది కౌంటింగ్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ అనేది సో ఇటువంటి వాటి మీద కూడా క్వశ్చన్ వచ్చిందని కామెంట్ చేశారు సో ఈ షిఫ్ట్ అయితే కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఉంది అన్నారు చాలా మంది క్వశ్చన్స్ కూడా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి గ్యాదర్ అవ్వలేదు ఈ షిఫ్ట్ లో సో చాలా తక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి బై మిస్టేక్ ఎవరైనా మనకి కొన్ని తేడా కూడా ఉండొచ్చు ఒకసారి ఎవరైనా ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళు ఉంటే మీరు కామెంట్ చేయండి ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అనేవి సో ఇది మనకి ఇరవై ఎనిమిదో సెప్టెంబర్ మూడో షిఫ్ట్ లో జరిగిన ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్ రివ్యూ అనేది వీడియోస్ అనేవి నస్తే తప్పకుండా లైక్ కామెంట్ షేర్ చేయండి ఇంకేమైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఎవరైతే రాస్తున్నారో వాళ్ళు ఇదే విధంగా క్వశ్చన్స్ అనేవి కామెంట్ చేస్తా ఉండండి ఓకే థ్యాంక్